ہم کی جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کا حکم کیا ہوگا مصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلم علی رسوله الكریم حیث کے بعد جو بیماری تھی اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر مہواری کے ایام کے کچھ عادت مقرر تھے اور اس کے بعد جو بیماری کی وجہ سے خون آتا رہا تو یہ اگر دس دن کے اندر اندر بن ہوا تو اس صورت میں تو یہ سارا ہی حیث کے حکم میں ہوگا لیکن اگر مہواری کے ایام اور عادت متعین ہے مثلا پانچ دن ہے اور اس کے بعد بیماری کی وجہ سے جو خون آتا رہا وہ دس دن سے بڑھ گیا ٹوٹل دس دن سے وہ بڑھ گیا تو اس صورت میں عادت کے ایام تو مہواری کے ہوں گے اور باقی استحاضہ کے ہوں گے اس صورت میں جو نمازیں نہیں پڑی ہیں ایام عادت سے اوپر کی ان کی قضاء لازم ہوگی صحیح بہت شکریہ اگلا سوال جو پوچھا ہے وہ ہے جی شارجہ سے پوچھا ہے اعجاز نے پوچھتے ہیں اگر جماعت کھڑی ہو اور آدمی تازہ وضو کر کے آئے اور آستین اوپر ہوں تو جماعت میں فوراں شامل ہو جائے یا پہلے آستین نیچے کر لے جبکہ آستین نیچے کرنے میں رکت جانے کا بھی اس کو اندیشہ ہے جی بس اصل میں فی نفسی ہی آستین چڑھا کر نماز پڑھنا چونکہ مکرو ہے اس لیے احتیاط تو اسی میں ہے کہ آستین نیچے کر کے نماز شروع کرے لیکن اگر بہتیادی کی وجہ سے یا جلدی کی وجہ سے نماز شروع کر دی اور آستین اس وقت چڑے ہوئے ہوں تو پھر نماز کے دوران ہی عمل قلیل کے ساتھ آہستہ آہستہ آستین نیچے کرتا جائے ٹھیک ہے نماز کے ساتھ ہی عمل قلیل کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے آستین جو ہے وہ نیچے کرتا جائے اگلا سوال پوچھا ہے زبیر اشرف نے انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا سنت موقعہ چھوڑنے کی صورت میں بندہ گناگار ہوگا جی سنت موقعہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایسی سنت جس کی شریعت نے تاقید کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاقید کی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اس لئے بغیر کسی عذر کے سنت موقعہ چھوڑنا گناہ ہے مکروح تحریمی ہے اگر کبھی کسی عذر کی وجہ سے کوئی ایک آت بار چھوٹ جائے تو اس میں گناہ نہیں ہے لیکن بلا عذر قصدن چھوڑنا بہرحال گناہ ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بلاوزر اس کو قصدن چھوڑنا بہرحال گناہ ہے اگلا سوال پوچھا ہے عبد الملک نے پوچھتے ہیں کہ نماز جمعہ میں فرض سنت اور نفل کی نیت جمعہ کی ہوگی یا زہر کی نماز کی ہوگی اس میں جو فرض نماز ہے جمعہ کی اس میں تو یہ ذابطہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی فرض نماز ہو چاہے وہ زہر ہو عصر ہو مغرب ہو عشاء ہو یا جمعہ ہو اس میں اس وقت کی نیت لازم ہوتی ہے جس وقت کی نماز پڑی جا رہی ہے مثلا جمعہ کی نماز ہے تو جمعہ کی فرض نماز میں جمعہ کی نیت لازم ہے اور اگر زہر کی نماز ہے تو اس میں زہر کی نیت لازم ہے باقی اس کے علاوہ جو بھی سنت موقعہ یا غیر موقعہ اور نفل نمازیں ہیں اس کے بارے میں فقہ اکرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے فتح و شامیہ میں یہ تفصیل سے موجود ہے کہ سنن اور نوافل میں مطلقا نماز کی نیت کافی ہے اس میں یہ کہنا کہ یہ زہر کی سنتیں ہیں یا مغرب کی ہے یا عشاء کی ہے یا فجر کی ہے یہ وقت اس میں اس کی نیت ضروری نہیں ہے مطلقا نماز کی نیت بھی کافی ہے ٹھیک بہت شکریہ اگلا سوال پوچھا ہے مقبول نے وقصی گویٹا سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے محلے میں کسی شخص کا انتقال ہوا اس کی نماز جنازہ پڑی گئی جس میں اس کے رشتدار بھی موجود تھے پھر دفنانے کے لیے اس کے گاؤں کو کی طرف اس کو لے جایا گیا وہاں پہ نماز جنازہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے ان کی پڑ تو اس طرح سے دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ فقہ اکرام نے ایک ذابطہ لکھا ہے کہ تنفل بالجنائز جائز نہیں ہے یعنی جیسے ہم نفل نمازیں پڑھتے ہیں تو جنازے میں نفلی جنازے نہیں ہوتے اس لیے یہ مسئلہ فقہ اکرام نے لکھا ہے کہ جنازہ کا تقرار جائز نہیں ہے البتہ اگر کہیں پر نماز جنازہ ولی کے اجازت کے بغیر پڑھی گئی ہے تو اس صورت میں ولی کو اعادے کا حق حاصل ہے لیکن اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ جن لوگوں نے پہلے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے ان کو ولی کے ساتھ دوبارہ جنازہ میں شرکت کی اجازت نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلا سوال پوچھا ہے عمیر حنفی نے بہاول نگر سے پوچھتے ہیں کہ کیا عورت تراوی کی امامت کروا سکتی ہے جی مسئلہ یہ ہے کہ عورت امام ہوگی تو مقتدی بھی عورتیں ہوں گی اور فقہ اکرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ عورتوں کی جماعت مکروح تحریمی ہے چاہے وہ جماعت فرض نماز کی ہو یا وطر کی ہو یا تراوی کی ہو بارحال وہ مکروح تحریمی ہے اور اس میں ثواب نہیں ملے گا البتہ بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون حافظہ ہے اور اس کو حفظ یاد رکھنے کے لیے تراوی میں سنانے کی ضرورت ہے حاجت ہے اور اس ضرورت کے تقاضے سے وہ تراوی میں 
امام بن کر قرآن سنانا چاہتی ہے جی تو اس کے لیے ایک دو شرطوں کے ساتھ اس کی اجازت ہے اچھا ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے تدائی نہ ہو تدائی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے احتمام کر کے محلی کے عورتوں کو اکٹھا کیا جائے ایسا نہ کیا جائے اس میں بلکہ اپنے گھر میں جو خواتین ہیں بہنیں ہیں اور بھابیاں وغیرہ ہیں والدہ ہے یا ساس وغیرہ ہے گھر میں جو خواتین ہیں بس انہی کے ساتھ ان کو تراوی کی جماعت کرائی جائے اور دوسرا احتمام اس کا کیا جائے کہ باہر آواز نہ جائے صحیح نامحرم آواز نہ سنے نامحرم اس کی آواز نہ سنے اگلا سوال پوچھا ہے رزوان نے اور پوچھتے ہیں کہ میں سات مئی کو امریکہ جا رہا ہوں بارہ مئی کو میری واپسی ہے کیا اس دوران روزے رکھنا ہوں گے یا بعد میں مجھے روزے رکھنے کی گنجائش شریعت دیتی ہے سات مئی کو تو انشاءاللہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہوگا اس صورت میں یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی اگر حمد اور طاقت ہے تو پھر تو روزہ رکھنا افضل ہے اور اگر رکھنے کی طاقت نہ ہو مشکلات ہو تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنے کی بھی رخصت ہے اجازت ہے اور اس صورت میں کہ اگر روزہ نہیں رکھے تو رمضان گزرنے کے بعد پھر اس کی قضاء لازم ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اگر نہ رکھے تو رمضان گزرنے کے بعد اس کی قضاء لازم ہوگی اگلا سوال پوچھا ہے جی بیلجیم سے ام علی نے پوچھتے ہیں کہ شوہر جو بیٹا ہے میرا اس کو شوگر ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا گزشتہ رمضان میں اس نے کچھ روزے رکھے اور جو نہیں رکھ سکے اس کا فدیہ پاکستان میں بھیج دیا اس بارے میں تفصیل سے بتائیے کہ کیا فدیہ پاکستان میں بھیجنے کی صورت میں ادا ہو گیا یا ان روزوں کی قضاء کرنا لازم ہوگی اس میں ذابطہ یہ ہے شریعت کا کہ اگر کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا گو کہ وہ جوان ہو بڑا نہ ہو کہ نہ اس وقت اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے اور نہ آئندہ امید ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے گا تو اس صورت میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شیخ فانی کے حکم میں ہے اور اس کے لئے پھر شریعت نے یہ آسانی رکھی ہے کہ یہ ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ ادا کرے تو اگر یہ جو شگر کا مریض صاحب زیادہ ہے اگر یہ بیماری کے اس حالت کو پہنچ چکا ہے کہ نہ اس وقت روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ آئندہ روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو اس صورت میں تو جو فدیہ ادا کیا جائے گا اور جو ادا کر چکے ہیں وہ درست ہے لیکن اگر اس رمضان میں تو ان کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں تھی لیکن اس رمضان میں یا سال کے ٹھنڈے دنوں میں چھوٹے دنوں میں ان میں روزہ رکھنے کی حمد طاقت آ چکی ہے اور وہ رکھ سکتا ہو تو اس صورت میں پھر اس پر قضاء لازم ہوگی اور جو فدیہ وہ دے چکا ہے وہ صدقہ ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ بڑا تفصیل سے جواب دیا رمضان چونکہ قریب ہے تو رمضان سے متعلق سوالات بھی آج ہیں روزے سے متعلق اگلا سوال مزمل نے پوچھا ہے انڈیا سے اور پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے پچیس سال سے روزہ نہیں رکھا اب وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے اب وہ ان روزوں کے سلسلے میں کیا کرے اس کا کیا لائے عمل ہو اللہ کا شکر ہے کہ رکھنا شروع کر دے ٹھیک بہت شکریہ ان کو چاہیے کہ روزے رکھنا شروع کر دیں عبداللہ پوچھ رہے ہیں قطر سے کہ اگر کوئی ہاؤسنگ سوسائیٹی بن رہی ہو اور اس کا نقشہ بھی اپروو ہو چکا ہو اور اس میں فائل بھی کہتے ہیں کہ میں نے لے لی ہے اور ڈاؤن پیمنٹ اور کچھ اقصاد جمع کر دی گئی ہوں پلات نمبر بھی مل گیا ہو مگر قبضہ نہ ملا ہو تو اس صورت میں جو رقم ادا کی جائے گی اس پر زکاة ہوگی یا نہیں مصر اس صورت میں چونکہ یہ رقم ان کے ملکیت سے نکل چکی ہے 